நான் கழகத்தின் தலைவர் அவர் பொதுச் செயலாளர் இருவரும் கலந்தே முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கழக சட்டத்திட்டம் எங்களுக்கு விதிமுறைகளை வகுத்து கொடுத்திருந்தாலும் நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்திட தலைமை நிர்வாக குழுவையோ செயற்குழுவையோ பொதுக்குழுவையோ தான் கூட்டுகிறோம் எங்கள் உறவை வெட்டி முறித்திடக்கூட வீணர்கள் எண்ணினார்கள் ஒட்டி பிறந்த இரட்டையர்கள் நாங்கள் என்பதை எங்கள் சகோதர பாசத்தின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல தமிழினமும் நாடும் வாழ இந்த கழகம் வாழ வேண்டும் என்று நாங்கள் வாழும் வரையிலும் இணைந்து நின்றே லட்சிய பயணம் வகுத்திடுவோம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தோராம் ஆண்டு பேராசிரியர் பிறந்தநாள் மலரில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி எழுதிய புகழஞ்சலி திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உற்ற தோழராக விளங்கியவர் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர் இன்று மறைந்து விட்டார் பொது வாழ்வில் எண்பது ஆண்டுகளை கடந்த பேராசிரியர் அன்பழகன் தன்னுடைய தொண்ணூற்றி எட்டாவது வயதில் காலமானார் திமுகவின் சோதனையான காலகட்டம் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு காலகட்டம் எனலாம் அப்போது திமுக தலைவர் கருணாநிதியை ஒதுக்கிவிட்டு பலரும் விலகிச் சென்ற நேரத்திலும் விலகாது உடனிருந்தவர் அன்பழகன் அதனால் தான் அவர் இறுதி வரை திமுகவில் கருணாநிதிக்கு அடுத்த இடத்தில் மதிப்புடன் வைக்கப்பட்டார் திமுகவில் கருணாநிதிக்கு அடுத்த இடத்தில் பொதுச் செயலாளராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொறுப்பேற்றவர் அன்பழகன் அது முதல் அவர் மறையும் காலம் வரை பொதுச் செயலாளராக பதவி வகித்தார் அவருடைய பாராட்டை பெறுவது என்பது எளிதான விஷயமல்ல என்பதை திமுக தொண்டர்கள் உணர்வார்கள் தமிழர் இனம் குறித்தும் அவர்கள் வாழ்கின்ற நிலை குறித்தும் சுயமரியாதை குறித்தும் தன் பேச்சுக்களில் அதிகம் குறிப்பிட்டு வலியுறுத்தி வந்ததால் இனமான பேராசிரியர் என்று அன்புடன் கட்சி தொண்டர்களாலும் மக்களாலும் அழைக்கப்பட்டார் மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு மிக நெருக்கமான நண்பர் மட்டுமல்ல கருணாநிதியால் அண்ணனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் அன்பழகன் எனக்கு சகோதரி உண்டு சகோதரன் இல்லை அதனால் எனது அண்ணனாக அன்பழகனை பாவிக்கிறேன் என்று கருணாநிதி ஒருமுறை சொன்னார் எனக்கு அத்தை உண்டு பெரியப்பா இல்லை பெரியப்பாவாக அன்பழகனை பார்க்கிறேன் என்று ஸ்டாலின் ஒருமுறை குறிப்பிட்டு சொன்னார் பெரியப்பாவிடம் நல்ல பெயர் வாங்குவது அவ்வளவு சுலபமல்ல ஆனால் எப்போதும் எனக்கு நல்ல பெயரே கிடைத்துள்ளது என்று ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுகவில் கருணாநிதிக்கு அடுத்து ஸ்டாலின் தான் அடுத்த தலைவராக வர வேண்டும் என்று அப்போதே சொன்னவர் அன்பழகன் அதன் பிறகு திமுக தலைவர் மறைந்த பின்னர் திமுகவின் தலைவராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பொழுது அதை முன்மொழிந்தவர் அன்பழகன் ஸ்டாலின் மீது எப்போதும் பாசத்துடன் இருந்தவர் அன்பழகன் ஸ்டாலினை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்ட அன்பழகன் கருணாநிதி தலைவராக பொறுப்பேற்ற பொழுது சற்று விலகியே இருந்தார் அது பற்றி நெஞ்சுக்கு நீதி இரண்டாம் பாகத்தில் கருணாநிதி குறிப்பிடுகிறார் முதல்வர் பொறுப்பை நான் ஏற்ற நேரத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் கட்சி உறுப்பினர் குழுவின் தலைவராக இருந்த அன்பழகன் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் தேர்தலில் எந்த கருத்தும் கூறாமல் சற்று ஒதுங்கியே இருந்தார் அண்ணா இறந்த அந்த சோகத்தில் திக்கு தெரியாமல் சென்ற கழகத்தை வழிநடத்தி செல்ல யார் இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி அவரை மௌனமாகிவிட்டது என்றே கூறலாம் எந்த பிரச்சனையிலும் வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு என கண்டிப்பாக கருத்துக்களை கூறக்கூடியவர் இந்த பிரச்சனையில் தலையிடுவதால் புதிய சிக்கல்கள் தோன்றக்கூடும் என்றும் அதனால் ஒதுங்கியிருப்பது ஒன்றே கட்சி எடுக்கும் முடிவுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதாக பொருள் என்றும் அவரை சந்தித்த நண்பர்களிடம் மனம் விட்டு சொன்னார் அன்பழகன் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு எனக்கு நேப்பியர் பூங்காவில் நடைபெற்ற பாராட்டுக் கூட்டத்தில் நான் சென்று கலந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்திருந்த பேராசிரியர் உரையாற்றி முடித்துவிட்டார் அன்று அவர் ஆற்றிய உரையை எழுதி வைத்து கட்சிக்குள் கழகம் விளைவிக்கலாமா என்று மாற்றார் சிலர் திட்டமிடத் தொடங்கினர் பேராசிரியர் நெஞ்சில் பட்டதை சொல்லக்கூடியவர் தவிர பிளவு எனும் நஞ்சை கழகத்தில் கலந்திட கனவிலும் நினைக்காதவர் என்னிடம் மிகப்பட சொன்னவர்களை அமைதிப்படுத்தினேன் இதை நான் எழுதும்போது இந்த கட்சியில் நான் தலைவர் பேராசிரியர் பொதுச் செயலாளர் நாங்கள் இருவரும் பிரியாதவர்கள் பிரிக்கப்பட முடியாதவர்கள் தலைவர் பதவி ஏற்றுள்ள பொறுப்புகள் சுட்டிக்காட்ட பயன்படும் சொற்களை தவிர எங்களுக்குள் எந்தவித ஏற்றத்தாழ்வு இருப்பதாக நான் என்றுமே எண்ணியதில்லை கட்சி தலைமை ஏற்று தலைவராக இருந்து வழிநடத்தும் தகுதியை நான் முற்றிலும் பெற்றிருக்கின்றேனா என்பதுதான் பேராசிரியருக்கு அப்போது ஏற்பட்ட ஐயப்பாடு பாராட்டுக் கூட்டத்தில் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இந்த விஷயத்தை கருணாநிதியை தலைவராக அல்ல தளபதியாக மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று கூறினாலே போதுமானது தளபதியை தளர்பதியாக ஆக்கிவிடாத அளவுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பாச உணர்ச்சியோடு தான் அன்றைக்கு பேராசிரியர் பேசினார் என்பது பிற்காலத்தில் அவரது நடவடிக்கைகள் வாயிலாக தெளிவாயிற்று மன தூய்மையுடன் இடித்துரைப்பதால் நன்மை விளையும் மனதில் ஒன்றை வைத்து கொண்டு இனிப்பொழுக பேசுவதால் அதனை நம்புவோருக்கு தீமையே விளையும் இடித்துரைத்த பேராசிரியர் எனக்கும் கழகத்திற்கும் தாங்கோனாத இடர்கள் வந்துற்ற போது தனது கொள்கை உறுதியும் நட்பின் ஆழத்தையும் செயல் மூலம் வெளிப்படுத்தினார் 
இனிப்புரை வழங்கிய சிலரோ பின்னர் இயக்கத்திற்கு இடர் வந்துற்ற போது படற்கொடியானார் எதிர்வீட்டு கொம்பில் பதவியும் பவிசுமே அவர்களை ஆட்கொண்டன அவற்றை துச்சமென கருதி கால் தூசி என கூறி எனக்கு தோல் கொடுத்து துணை நிற்கும் பேராசிரியர் அவர் என்னை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்கிற அளவிற்கு உழைத்திருக்கிறேன் என்பதை திரும்பி பார்த்து ஆனந்த பெருமூச்சு விடுகிறேன் இது நெஞ்சுக்கு நீதி இரண்டாம் பாகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளியிட்ட போது திமுக தலைவர் கருணாநிதி அன்பழகன் குறித்து தனது நட்பின் ஆழத்தை வெளிப்படுத்திய கருத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கருணாநிதியுடன் ஏற்பட்ட நட்பு திமுக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னரும் தொடர்ந்தது திமுகவில் பல முக்கிய பொறுப்புகளை பேராசிரியர் அன்பழகன் வகித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு திமுக முதன்முறையாக சட்டமன்றத்தில் போட்டியிட்ட பொழுது எலும்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பின்னர் ஒன்பது முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்திருக்கிறார் அன்பழகன் ஒரு முறை சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவும் ஒரு முறை நாடாளுமன்ற எம்பியாகவும் பதவி வகித்துள்ளார் அன்பழகன் திமுக ஆட்சியில் சமூக நலம் கல்வி நிதி அமைச்சர் என பல பொறுப்புகளை அன்பழகன் வகித்துள்ளார் திமுகவில் பெரிதும் மதிக்கப்படும் தலைவராக விளங்கிய அன்பழகன் வயோதிகம் காரணமாக கடந்த ஓராண்டாக தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியிருந்தார் உடல்நலம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அன்பழகன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று மரணமடைந்தார் அவரது மரணம் திமுகவிற்கு மட்டுமல்ல திராவிட இயக்கத்திற்கும் தமிழுக்கும் ஒரு பெரிய இழப்பு என்றே கூறலாம்